തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ട് നല്ലൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയും നമ്മുടെ സാധാരണ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ പത്തലിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പത്തലിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കറി അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കിലോഗ്രാം ചിക്കനാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ച ചിക്കനാണിത് അല്പം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണമെങ്കിലും അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പ് തൈരാണ് ചേർക്കേണ്ടത് കാൽക്കപ്പ് തൈര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് നല്ല പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ചിക്കനിലേക്ക് തൈരും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക മസാല നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം ഒരു അര മണിക്കൂർ വരെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചിക്കനിൽ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സവാളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സവാള ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടി നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ മസാല പുരട്ടിയിട്ട് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരണം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം ഇത് വഴറ്റി നല്ലൊരു മണം വരണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറ് മാറി വരികയും വേണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച ഉള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക സവാളയിലെ വെള്ളമൊക്കെ മുഴുവൻ വറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറ് ചെറുതായിട്ട് മാറി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ചെറുതായിട്ട് കളറ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വരെ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ളു വരെ കായം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കായം പൊടിച്ചത് ഒരു രണ്ട് നുള്ളി ചേർത്താൽ മതി കൂടിപ്പോയാൽ ഇത് വല്ലാത്തൊരു രുചിയായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കുക ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മസാലയും ചിക്കനും ഒക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്ത പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതും ഞാൻ ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് വരെ മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം രണ്ടാം പാലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാല് അതായത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ രണ്ടാം പാല് ഞാൻ ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടി കുറഞ്ഞ പാലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പാല് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് രണ
ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ മുകളിൽ നല്ലോണം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്ന് കറി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഗ്രേവി അല്പം തിക്കായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല പാകത്തിനുള്ള ഗ്രേവി ആയിട്ട് അല്പം തിക്കായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് അപ്പോൾ ഇത് അരക്കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒന്നാം പാല് അരക്കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്നാം പാല് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഇതിപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പാല് ചേർത്തിട്ടും കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കറി പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും അപ്പോൾ ഒന്നാം പാല് ചേർത്തൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് അടുപ്പത്തു നിന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് നമ്മുടെ സാദാ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പോലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്ത ചിക്കൻ കറി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാവും നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്റ്റൈലിലുള്ള പത്തലിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കര